日本一ソフトウェアプレゼンツ」。画面の前の皆様、こんにちは。村人キューでございます。えー、魔界戦記、ディスガイア4の方やっていきましょう。えー、2回目ですが、えー、まあ、いつもの通りね、こうやってあの、2つセーブデータ作って、えー、始めるときにね、あの、予備の、えー、セーブデータにセーブしておいて、えー、取り直しが効くようにね、えー、やっていきたいと思います。マイクの電源入れ忘れたりとかね、たまにあるんで。えー、というわけでね、えーまあ、今回は、えー、ステータス見て、えー、全員回復していることを確認したら、あそうだね、前回のキャラメイクをしたんだね。イワシパワーを見せてもう一人ぐらい作っておきたいね。はい、えー、っと、議会開催。えー、っと、新しいキャラクターを作る。別に誰で作ってもいいみたいですね。あの弟子制度とかないらしいんで。いやー弟子制度がねよかったね任せてついてきなデイ努力の勝利力を貸しようこれだね何にしようあのいつもねこの女戦士の人はあの花の名前にしてるんですよあなぜかしら謎のこだわりなんだけども謎のこだわりなんだけどあの花の名前にしてるんですよまあね今回はどうしようかなえー、なんかないかな。いや、こういう時のためにね、あの、私、あの、花言葉辞典っていうのを、あの、まあ、花のね、あの、種類調べるためなんだけども、あの、花のね、えー、名前っていうのを、花言葉辞典をね、あの、お気に入り登録しております。はい。何にしようかな。どうしようかなーってね、こうやって悩んでるのがね、楽しいね。えー、ちなみにね、ネムっていう名前もね、あのー、あれですね、ネムの木っていう、えー、その花からね、取っております。えー、じゃあ今回はね、どうしようかな。えー、はい。えー、すももにしましょうか。花言葉忠実とか定説独立とかねあるみたいです疑惑とかもあるみたいまあまあまあ悪い意味の花言葉を忘れましょういい意味だけはね見ていきましょうよいしょアタックに振って大丈夫でしょういくよえー、新人政治家からの一言一人はみんなのためにみんなは私のために議員にとって一番大事なものは思いやりなんかじゃなく支持率を歯を食いしばって私を応援しなさいとえーでこれこうやってクリアしていくことに広がっていくのかなまあとりあえずじゃあこれで拠点に戻ってえー装備してやっていきましょうかえー杖なんかないよねまだ持ってないかあはいはいはいであの魔法なんですが魔法はねあの結構めんどくさいっぽいです一番簡単なのがあの転生させて覚え,覚えさせるっていうのがなんか一番簡単で、えー、転生させてねあの魔法使いから転生させて、えー、覚えさせるとかえー、あとは、まあ、そうですね、逆もありですね、ヒーラーから魔法使いに転生させるとかで、あのー、回復もできる、えー、魔法使いみたいな感じでね、えー、作ることもをどうぞ頑張りましょうできるらしい。で、まあ、転生をしないという方針ならば、何まで作るのか知らないんだけど、まあいいよ、作っとこう。あじゃあ、あの、ミケで作ろうか。えー、何まであのあれですねあの。あれ？大丈夫？転しない方針ならばあの、えー、転生をしない方針ならば、えー、なんかこの拠点
に、まあ、ジャシンボルっていうのを置いてでそしてキャラ界っていうのに行くらしいですはいえー、っとちょっと待ってくれ盗賊いつも何にしてたっけあのディスガイア初代ではあの男だったんだよね盗賊がねちょっと待って思い出す思い出す思い出せないちょっとカンニングします<笑>ちょっとねカンニングしたいと思いますはいというわけでね思い出しましたゆりねちゃんですはい思い出したよ思い出した思い出したじゃないな見てきた見てきたっていう感じですね<笑>はいこのなんか頭に角ついた犬みたいなのもいるんだね。同情するなら票をくれ。同情しなくてもくれ。いやー、ほんとですね。これでまあ完璧でしょう。これあのー、盗賊は銃ですね。うん、これはもう、古来より定められし法みたいなものよ。えー、これでセーブしていきましょうか。えー、ゆりねちゃんでしたわ、そういえば。もう二人ぐらい指で作るとね、ゆりかとゆりなになるんだよね。そこまで思い出した。えー、というわけで、地獄の反逆者、愚者どもの福音室、行きたいと思います。うん。このまま奴らを好き放題させておいては、極長としての監督責任を問われかねんぞ。そうなったら、これまでの苦労が水の泡。やつらが余計なことをしてかす前に始末しようと先回りしたまではいいがどうしたものかん貴様この地獄の責任者かははは大統領閣下からこの地獄を預かっております極長のアクターレと申しまする我々は大統領府直属の特撮任務部隊である要件は承知しているなへえそれはもう不要なゴミどもは処分しやすいように一箇所に集めておきましたでございますあとは煮るなり焼くなりどうぞお好きになさってくださいましうんならばよしこちらも余計な手間が省けて助かるあれが特撮任務部隊通称アバドンかですが果たしてご体操な二つ名にふさわしい実力があるのかどうかフフフ来たか飛んで火にいる夏の虫とはまさにお前たちのことだな特撮部隊の皆様方やつらはプリニの処分に反対する反逆者どもでございますさあさあどうぞあの虫ともめを始末してやってくださいませうん承知したあの一体何をなさっているのでプリニーの処分に反対する反逆者が存在すると密告を受けてな。密告者曰く命を賭して政府に反逆しようとしているプリニー・ラブナ極長がいるそうだ貴様も先ほど自白したであろう要件は承知しているあとは煮るなり焼くなりどうぞお好きにとあれいやそれは違う<笑>お,お前たち俺様をはめたないやーさすがアクターレ極長口では厳しいことを言いながらもその実プリニーアイに満ち溢れていたとはこのフェンリッヒあなた様のプリニーアイを見抜けなかった己の猛埋さに観願の至りそうだったのか貴様がそこまでプリニーのことを思っていたとは極小貴
貴様のプリニーどもに対する熱く秘めた思いはよーく分かったじゃこいつは反逆者確定ということで処分しても構わないのだなキエーイいやーいやめて助けたほほーだそうですがどうしますカッカ論ずるまでもないあの熱き魂を持った男をこのまま見殺しにできるわけがなかろうそうおっしゃると思っていましたおお前たち俺様を助けてくれるのかっていやいや待て待てそもそも俺様は政府に反逆する気なんて俺も共に戦うぞアクターレ国将プリニー解放のためにそしてイワシの約束を果たすためにさあそれではね戦いましょうなんかありますね防御力プラス 50% あ経験値プラス 50% 欲しいけどな宝箱もあるいやーこれやってる余裕ねえなアクレンジャーアクレンジャーはあれなのかアクターレのお友達ちょっと後で並べ替え用意しましょうかこれ多分こっからなら届かないのかあれあそうか十字かあ十字ですわえー、っとじゃあこれそうかあの最初初動では一文字スラッシュとか使えないんだよそういえば許さない魔法だよ任せてえー、投げましょう参ります歩きましょう、はい、歩きましょうえー、っと攻撃攻撃ウィンドあれこれは防御力プラス 50% 攻撃しましょう、はい、防御力 50% はさすがだな反撃反撃返し反撃返し返しからの何もなしわあこいつは破壊しねえときつそうだなあしまった盗賊で攻撃するの忘れてた<笑>全然食らってないなアバドンの人たちあやばいそれは<笑>これやっぱねここまでキャラメイクができなかった分結構響いてますねそれがねあれさっきまで多少削ったのこっちかアクターレを倒してもいいんだけどね<笑>いや正直な話アクターレい,いらないもんな<笑>やそんなこと言っちゃダメかすまないアクターレ私はなお前のこと買っているんだアクタレよしっかりとねやっていきましょう当然こっちから攻撃でいいかなえー、でしっかりと一人を削り切りたいんだけど攻撃のしようがないのでえー、当たりませんねあた当たりはしたけど削れてないなんか防御 50% って私にも効いてるんでしょそれだけ魔法使いの耐久がないってことかな反撃返し返しでしょああそうだよね防具を後で買いましょうか待ってお金足りるかなこれここクリアできたら足りるとは思うんだけどああああああああああここまでも多分1回ぐらいね死んでも大丈夫だと思うんだけどとりあえず回復しときましょうやっぱレベル1からのスタートはきついねタワー攻撃とかをしっかりしていかないとありがとうございますレベルアップいい調子ですよアクターレの相棒もいつの間に,いつの間にか死んでるしアクターレも死んじゃった
とこれきついですねあーあーあーあーあこれとりあえずこっちを倒すしかないか待って SP がああまだまだあるねそれはね幸運幸運としか言いようがない、まあ、いざとなればアイテムもあるんでイワシねイワシ使えばなんとかなりそうな気あちょっと待ってやばくないあーぶねえこれちょっとイワシで一回あれだなイワシで一回お茶を濁すか反撃を食らわないことの方が大切なんでえー、まあもしあれならばあの自分にかけることによってレベルアップできる可能性もあるんで、まあ、反撃がきちいなあ次反撃食らったらあーっぺーっとちょっとこれはちょっとリタイアですね<笑>ちょっとねえー、マップ選択に戻りましょうあのしっかりと防具揃えましょう防具は大切ねえー、っと977なのでいやこれね装備するだけでもねあの上がりますから結構いろいろお鍋の蓋買っとこうお鍋の蓋はマジでねあの有用なんでで並べ替えましとこうかえー、お鍋の蓋この子もえー、お鍋の蓋なんだけど携帯袋の容量が大きいんだったそういえば魔法使いのたすきを持たせておいてお鍋の蓋はお鍋の蓋とこれである程度はマシにはなるはずえー、よいしょこっちだねえー、それではねやっていきましょうか再びさあ並べ替えすんの忘れてたあっとこれ何経験値プラス50まずね防御を破壊しないときつい気がするはいはいなのでこれ破壊できるウィンドあ届くねウィンドとこれ銃であの破壊しましょうまずあっていうかこれあれかあの移動させてしまった方がいいのかなえー、っとちょっとえー、全然移動できないこうするか何をしたいかっていうとえー、あれですねあの連鎖して削りたい体力をアバドンアバドンの2人はなんとかもう頑張る次多分ウィンドであの黄色いブロックを破壊できると思うんで防具プラス防具は本当にきついから、ね、削りきれないのでアクターレ死ぬんじゃないあーそっちそっちなのねえー、ただこれは破壊しないときつそうなので破壊できるかなあーやっべこれはもう投げてもらいますい多少食らうのも仕方がないそれはもう割り切っていくしかないあ、結構食らうね。アクターあれば行っちゃった。<笑>で、あの、敵キャラは、あの、ジオシンボル貫通でき、ジオシンボルじゃない、ベースパンで貫通できないことを生かして、ここに置いておきましょう。はい。反撃でいけるかな。ちょっと待ってまずいかもしれない
あーよかったアバドンの2人動かなかったありがてえこれはねめちゃくちゃありがたいこれいってあそうか猫との連鎖がしにくいのか現状なぜかというと拠,拠点じゃないわ選挙事務所か選挙事務所で並べてる方がなんか隣り合ってる方が連携発動しやすいって書いてあったんだけど隣り合ってないのでよいしょあれこれ防御プラス効いてるまだ効いてないよねさすがに割ったもんなあーまずいこれはちょっとやられますねちょっとあの最初のステージとかでレベル上げしとかないときついかなとりあえずこの猫サーベル持っていけるこれはでかいこっちですねこっちを倒しておきたいあっあら連携でどれぐらい食らう12反撃返しでいけるでしょ OKOKOKOK これ持っていけたのはでかいあ<笑>防具とかの次元ではなかったっちゅう話ですがでこう来てこうよでこっちはヒールで回復特殊技覚えてんだけど猫じゃらし猫キックじゃらし使ってみよう魔物は特殊技はレベルで覚えるのかなあめっちゃ効くけどそんなもう体力多すぎやばくない大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なんですねえー、っと動いてえー、まあ基本ねこの格好撃破っていう攻撃派という基本に従ってやっていきましょうあてか普通の攻撃でも結構食らうわナイスこれはでかいよいしょディスガイア5とかもうちょっと早いタイミングでキャラメイクできたと思うんだけどなキャラメイクが遅れれば遅れるほどそのキャラは入りづらくなりますからねまあディスガイアでは基本的になんかあの最初にその強いキャラ1人育ててから行くのがベストなんだけど効率としてはまあまあまあいいでしょういろんなキャラ育てたいもん<笑>バカな大統領府直属の特撮任務部隊がこれすきの敵に翻弄されるだと先に言っておくが俺たちは極長様の部下だ極長様の命令には絶対に逆らえない身だから仕方なしに戦っただけその点上司への報告書にはしっかりと明記しておけよなっち違う誤解だーさてと今のは特撮任務部隊の石膏でしょう次はいかがいたしますか、閣下。決まっているだろう。特撮任務部隊の本体を吸収。プリニーどもの解放に向かう。<笑>久しく陰っていた暴君の血がたぎってきたご様子。誠に喜ばしいことでございます。では、急ぐといたしましょう。極長の反逆を知った政府が次なる策を漏する前にそそうだな俺様の反逆が知れたらって反逆したの俺様じゃないしさあというわけでアクターレがね、えー、仲間になりましたというわけでまあ使わないんですけどステータス並び出撃選択とかできるのこうよでこれで
とりあえず回復しましょうめちゃくちゃ金いりそうあそこそんなだったね装備を変えましょうイワシの小骨よりさっき手に入れた肉球グローブの方が強いでえっ、ー、妖精の粉はあれですね状態上回復小型の小型の弓こっちの方が強そうですねえー、で、まあ、ちょっとやっぱ最初のこの5人は重要なのであのー、ちょっとレベル上げをねしましょうよここのあのプリニープリニーの,あの皮をかぶった出撃グループあこれで切り替えられるんだね参りますウィンド体制た,たっかやばここ,許さないここ育てるのにあのふさわしくないあんまりいただきなよいしょ反撃で持っていかれそうな気がしないでもないけど、まあ、とりあえずあ倒せるねさすが強い装備をつけてただけのことはあるこれ宝箱破壊でちょっと稼ぎますかあの宝箱破壊しても多分経験値もらえるんでさすがに4は通るでしょ鷹の爪を手に入れたいいですねこうやってねアイテムを手に入れていくのも最初の金策とかでは重要ですから反撃が強、えー、そしてアイテムがやばいえー、っとアイテムイワシとかも使っていいんであのしばらくしたら多分使わなくなるから行きましょうとりあえず攻撃して宝箱出てきたらまたウィンドでって感じですね、まあ、連携して2人でしっかりと経験値を分け合うえー、宝箱が出てこなかったのでこれはターン終了ですねあっ<笑>自然と声が漏れてしまったあウィンドで追撃すればよかったけどこれ反撃でもっていけないもう一度もう一度反撃しないかねあっあっ<笑>まあまあまあ序盤こんなもんいいよ,行くよやっぱね持たせてるアイテムがねいいんでしょうねこの剣この剣高いの買ったもんねイワシもらえたしイワシもらえたしこうやってねレベルアップさせていくことが重要になります今回なんかレベルアップで終わりそうちゃんと武器も揃えようあの売ります鷹の鷹の爪結構強くないえー、っと鷹の爪結構強いね売らなくていいやミケにはちゃんと、えー、装備させておこうあーなんかもう一匹魔物作ろうかな魔法型えー、あーこれあれだねあの銃は4と同じ設定なんだねだからあのヒットとスピード依存ですね初代はヒット依存なんだけどまあ、杖はあこれインテリア2つ入ってるわちょっとまあ買おういいの魔法は本当あの魔法って本当大事だからあの魔法届かないあの普通の攻撃が届かないところにも届くようになりますし攻撃イワシパワーを見せてやる今でも,もう作れるキャラがそんなにいないんだよね作りたいキャラがこんなキャラも作れるだけ作ったので拠点戻りましょうえー、っともう一回あそこ行ってもいいんだけどここ行くとあのねあの
ウィンドウが使えないからいや君もあれか魔法だよ風耐性はあれかそんなに悪くないのかミスったんやが<笑>覚悟はいいかい<笑>まあとりあえずこの辺ですねあれ攻撃してなかったっけ強,よ強すぎるえー、っとマナが 50% パプラスえー、まあジオブロック破壊して敵弱体化あいいね敵弱体化はいいですね射程が長いボーナスに経験値があればこれで経験値も入りますから、ね、敵弱体化のマスは消えないね大丈夫だねえー、でも最後にはあれかなあこれ届かないわ最終的にはそのこの青のブロックを向こうにやって押せばえー、ボーナスとかもガッポガッポという感じだと思うんですがそれは今考えなくていいかなボーナス見れたっけあビニールのフックよいしょあでも結構食らうねはいあ結構食らうね<笑>立場も変わればね立場変われば言葉も変わりあいっとこれは打ち漏らしたのはしっかりと倒しておきましょうレベル3レベル1魔法って使えば使うほどレベル上がるの上がるね上がりそうな雰囲気ではある盗賊のこの移動マス数の多さがねほんと好き初手からこんだけ長い距離打てるって結構ないよ魔法をおああもう少しウィンドでやってもらいましょうか当たれば倒せるオッケーオッケーレベル上がったでしょういいねもう1レベルずつぐらい上げときたいなよいしょこれなんかお金どんどん減っていってない気のせい、まあ、気のせい気のせいだねここで上げるできるえー、っと経験値プラス50を移動させていただきにゃにゃで移動させたら次はこのジオシンボルを破壊したいんだけどこれ破壊するとあれだねこれまであの破壊しちゃうからもったいないね魔法だよまあ壊すんですけど<笑>いけオッケー強っこれここの人にはウィンドウ効くのかなだから何も考えずにウィンドウ作ったんだけど多分ねこれねあのキャラクターの種族依存で魔法耐性決まってると思うんでここら辺でそのウィンド系の魔法に対して強いあのキャラとかがいたりすると結構きつかったりしますね許さない連携して経験値をしっかりと分けていきましょうやったいいですね許したまええー、と,まあとりあえずターンは終了でアバドも出てくるミス食らうけど王族は反撃をしなあするんかいあちょっとそれは予想外盗賊反撃しないものと思った反撃回数ゼロでえー、あの反撃回数がゼロだからその反撃返しをされることもないだろうと思ってたら、まあ、見事でしたね
当たれば当たれば持っていけないか次の反撃返しとかではいけなくてこっちに回復入れてこっちで叩けば倒せるんじゃない倒せたえレベル5なんやいつの間にかあああ<笑>あってなりますよこれはねしょうがないえじゃあ弓で倒そうかメインは多分ここの3人かな盗賊も一応、まあ、魔法使いも育ったいけどね最初はやっぱ耐久のなさが結構問題になってくるかなだったら最初に耐久に振っとけよって話なんだけどまあしょうがないそれはもう終わ,ったし終わってしまったことを食い,食いやんでもね仕方がないのでよいしょ反撃回数多いなはいはいはい耐えます猫サーベルがね強いんですよ本当にあこれは倒せるレベルアップ766ですね肉球グローブ持ってるあもう少しで護身銃が手に入ったなレア護身銃がイノセント詰めれる数とかは多分アイテムのレア度依存なんでだよね多分あレアでも5しんレアのやつが5って感じかなあそうですねレアが5であのコモンが4かなじゃあレジェンドは6かということはえー、とりあえずセーブしといてもう一回ちょっとあそこ行きましょうかさっきのところしっかりとレベル上げておきたい今度はね誰も倒されないようにしたいですねとりあえずとりあえずあのこれ破壊できることは分かったのでこれ破壊しておきましょうで次は耐久のある人であの移動して投げを打っておく許したまええー、ととりあえず防御をしとこうしっかりでこっちにミキを入れといてあの誰だアイナアイナの方に、えー、ダメージが通らないようにすると合ってるよねうん合ってる合ってる魔法使い,い毎回名前書いてたんですが、はい、今回はなんか変えてないですね謎に攻撃からのウィンドでいけるんじゃないかなえあめっちゃ食らう<笑>しっかりと守りつつできればこの黄色いパネル上で戦いたいですねただそこで戦うとあの結構あのアバドンの人たちが攻めてきちゃうんでそこちょっと注意しながらやっていきたいなと思いますさりげなく斜め投げをしていくっていうねこのさりげなさが大切これ多分これで倒せるでしょうあー倒せないできればそこで倒したかったなギリギに倒させたかったんだけどしょうがないしっかりとねアイテムもらっておきましょう経験値25みんなに経験値入るんでね確か確かそうだったと思うえー、っとこうねこうでとりあえず共に参りましょうあの猫サベルを撃破しておくとこれ倒せるかあ三3人のコンボはないコンボっていうかなんだっけ連携3人の連携技はあんな感じになるんですねエフェクトは
移動を移動できない移動をこれまで移動できる攻撃攻撃そっからのウィンドですよこの人ウィンドに弱いんです女の子の風に弱いんですこわもてだけど、はい、ついよ<笑>強えなあさあ経験値プラス50の恩恵もねしっかりと受けていきましょうこれこんだけ囲めば落ちるでしょうえー、とこうやってこうやってからのまあ打ち漏らしたらウィンドウと矢が飛んでくるよっていうオッケーここを安定して倒せるようになったのでまあもう次は大丈夫でしょうでウィンド強い強すぎる耐性があるとはいえやっぱね魔法使い一人いるだけで結構違いますねもう少しでコモングラス手に入ったんだけどな、まあ、しょうがないしょうがないお金もしっかり稼いでいってよいしょこれでこ,れここでの並べ替えできないのかなここでの並べ替えがしたいなできないのかでレベル5レベル6レベル67になったのでこれでもう次はいけるでしょうでしっかりとアイテム打っていったりしてアタック12えー、装備ですね防具をしっかりつけておきましょうかここら辺の人がやはり防具には一末の不安があるのでただでもこれつけちゃうとスピードが落ちるときついですね銃使いにしてはインペリアル持ってんじゃんいいもん持ってるねいいもん持ってんじゃんこのインペリアルはあの盗賊につけておきましょうこれあのいろんなステータスが上がるんでめちゃくちゃ強いですで、投げを長めに打てるスモモちゃんにはこのスリッパで、えー、ムーブを1上げておくとこれで遠くまで歩けるようになってなおかつ、えー、安定してね、まあ、投げも打って機動力にも影響が出てくるとチーム全体のね、まあ、こんな感じでいいのかなというわけでね今回はちょっと苦戦したので、まあ、レベル上げをね中心に行ってきました魔法使い3種類一応用意しておきたいんだけど最初に用意しすぎても育てきれないと思うんでとりあえずねこの5人この5人でまずはやっていきたいと思いますまた新たなキャラがねキャラメイクできるようになったら、えー、他のキャラもね作っていこうかなと思っておりますというわけでね最後もう一回余分にセーブして、えー、終わりましょうはいというわけで、えー、ご視聴ありがとうございました高評価コメントチャンネル登録いただければ幸いですそれではまた。